Parliamo di montagne, lo facciamo attraverso un volume. Questa mattina ho in mano camminare lungo i confini e oltre. È un libro eh, firmato da Stefano Catone, edito da People, lungo i confini e oltre, racconta che cosa fa Catone in questo libro, praticamente parte da un ragionamento sul, sui confini, si, si parte spiegando che cosa, sono, eh, che cosa sono per chi migra, che cosa rappresentano i confini per chi migra e non ha la possibilità di superarli, molto spesso perché magari non possiede i documenti documenti adeguati mentre invece cosa rappresentano o non rappresentano per chi quei documenti ce li ha e quindi può tranquillamente spostarsi di stato in stato di territorio in territorio senza doversi preoccupare del confine che quindi diventa qualcosa che eh, come dire diventa insormontabile per una questione prettamente burocratica. Oltre a questo ovviamente ci sono anche i confini naturali, i confini naturali rappresentati in questo volume dalle Alpi attorno alle quali eh, Catone eh, raccoglie aneddoti, storie. E da qui eh, si finisce sulla rotta balcanica, insomma tutto si tiene insieme, eh, noi abbiamo raggiunto Stefano, gli abbiamo chiesto il suo, la, se la sua riflessione sui confini parte proprio dal fatto che eh, ci possiamo ritenere dei privilegiati nel poterli attraversare eh, come vogliamo, eh, parlo di noi, insomma noi, chi, chi, tutte le persone che possiedono i documenti per poterlo fare e che cosa intende lui per confine se forse eh, non si può trasformare in un posto, in un luogo in cui le identità si incontrano perché infatti qual è l'etimologia di confine cum finis il luogo dove si finisce insieme dove gli attori del cammino arrivano e intravedono l'altro quindi molto molto lontano eh, scarsamente limitante a differenza di quello che si pensa no? si immagina quando si dice confine siamo abituati a pensare ai confini soprattutto ai confini naturali a quelli alpini come a dei luoghi di, di separazione, di divisione, dei luoghi soprattutto che sono sottili come, come una linea. E in realtà chi, chi frequenta quei luoghi, chi si reca lì per camminare o per i motivi più svariati, eh, sa bene che i confini non sono così, che sono piuttosto dei luoghi di passaggio, delle zone dove eh, le culture si, si mescolano, anche le lingue si mescolano e anche eh, le identità di cui spesso straparliamo. Eh, lungo le zone di confine tutto ciò sfuma da un'identità a un'altra, da una cultura a un'altra e, e infatti nel, nel, nei primi capitoli, nelle pagine introduttive eh, del libro cito una definizione che, che ha dato Marco, Marco Balzano di confine e cioè il luogo dove si finisce insieme in realtà, quindi luogo dell'incontro, dello scambio, non sicuramente eh, della divisione. Ecco, e tu dici, io appartengo a quella parte di umanità per cui i confini non esistono. Secondo te, chi si predispone in questo modo è più, come dire, aperto ad affrontare un certo tipo di, di percorso che può essere, per esempio, quello di un cammino, cammino per un viaggio, cammino per fare un'esperienza di vita, di qualsiasi tipo? Eh sì, sicuramente, nel senso che eh, io dico che per me i confini non esistono, eh, nel senso che con, uh, grazie alla, alla mia carta d'identità, al mio passaporto, grazie alla nazionalità eh, che ho, eh, ho la possibilità di viaggiare, di muovermi eh, molto liberamente. Eh, come ben sappiamo all'interno dell'Unione Europea per me e, come, e per me come tanti come me, i confini non esistono appunto, ci si può muovere senza neppure uh, richiedere un visto. Per, t- per tanti altri paesi magari questo visto è necessario, ma Dopo un po' di tempo, dopo aver fatto la richiesta, magari la, richiesta, la, la possibilità viene, eh, viene concessa. Per altre persone invece tutto ciò non è così, eh, nel senso che un visto non lo otterranno mai. Eh, a me è capitato spesso che su Twitter mi, mi chiedessero ma come mai dalla Nigeria non arrivano 
un aereo, non prendono un aereo, ho controllato, addirittura in Nigeria ci sono cinque aeroporti, no? mi, hanno detto, mi hanno scritto una volta, certo. perché non vengono concessi visti e perciò queste persone è molto più, per queste persone è molto più difficile potersi spostare, poter viaggiare, poter conoscere eh, altre parti del mondo. La cosa paradossale è che ovviamente se, se io mi sposto eh, lo faccio per, per piacere personale, lo faccio eh, per ragioni di piacere appunto, per andare in vacanza, per scoprire altre cose, mentre le persone alle quali tutto ciò è negato spesso lo fanno a prescindere dalla loro volontà, ma perché sono costrette a migrare, perché eh, scappano, perché non sono sicure nel luogo in cui hanno vissuto, hanno sempre vissuto e quindi questo è un po' il paradosso, che per loro i confini esistono, sono ermetici, sono eh, ben chiusi e invece per me, che sono molto più sicuro nel nel, nel luogo in cui mi trovo posso muovermi molto più liberamente e i confini in questo senso eh, non esistono. La riflessione che ti ha portato alla stesura di camminare parte da qui, cioè il, hai voluto come dire, raccontare come ci possiamo anche ritenere in qualche modo dei privilegiati proprio per il fatto di non avere dei confini. Sì, sì infatti eh, come, come avrai visto il libro cita molti mh, aneddoti, molte storie del passato, personaggi cosiddetti minori, ma che secondo me raccontano tantissimo della nostra identità, eh, storie appunto di confine, personaggi che hanno vissuto i confini, ma si apre con questa riflessione eh, sul fatto che per, eh, che per me i confini non esistono, che io sono libero di, di muovermi e di spostarmi e si chiude invece con un, uh, con un racconto eh, dalla rotta balcanica, io ci sono stato più volte per fare volontariato e anche con, ovviamente con occhio eh, critico e analitico per raccontare ciò che, ciò che vedevo e, ed è come dire, non è un caso che all'inizio del libro ci sia io, la mia possibilità di muovermi e alla fine del libro invece ci siano le storie di due ragazzini che questa possibilità non ce l'hanno e tutto ciò succede non così lontano da noi eh, nella stessa epoca in cui viviamo che sono Aziz e Samir i ragazzi di cui parli sì. che esperienza hai avuto lungo la rotta balcanica? io ci sono stato più volte la prima volta eh, nell'estate del 2016 e successivamente ci sono tornato proprio per vedere un po' come, come si evolvono le cose oltre che per, appunto, per fare volontariato e io credo che la rotta balcanica sia come dire vedere le persone che sono lì, i migranti che sono lì, eh, faccia fare un bagno di realismo a, a tutti quanti, nel senso che siamo abituati a raccontare le migrazioni in, una, in un certo modo, eh, mentre lì appunto si trovano, no, uno dei luoghi comuni ad esempio è, ah ma qui arrivano tutti quelli muscolosi, eh, forti, in carne, con le cuffiette, il telefonino, come mai non, non arrivano i bambini, come mai non arrivano le donne? e la risposta sta appunto sulla rotta balcanica, così come sulle altre rotte migratorie, e cioè che le migrazioni inevitabilmente, soprattutto quando sono migrazioni forzate, non accompagnate dalla possibilità di muoversi, come dicevamo prima, eh, fanno selezione e per questo motivo le, le persone più vulnerabili, più fragili, inevitabilmente vengono respinte e restano incagliate appunto tra un confine e l'altro, ed è per questo che sulla rotta balcanica si trovano si trovavano e si trovano tantissimi bambini, tantissime donne, tantissime famiglie e la riflessione che faccio nel libro concludendo appunto il, il ragionamento, il percorso, i, i sentieri che descrivo eh, riguarda appunto queste persone, in particolare questi due ragazzini eh, respinti più e più volte con una violenza assolutamente brutale da, da un continente, dal, dall'Unione Europea che inevitabilmente prima o poi dovrà accoglierli perché eh, sono persone che hanno fatto dei tragitti che non possiamo nemmeno immaginare, che hanno visto una violenza inaudita al loro fianco, che hanno visto magari persone morire al loro fianco, sono state separate dalla propria famiglia e sappiamo che prima o poi faranno ingresso nell'Unione Europea perché è inimmaginabile, è impensabile pensare che torneranno, che torneranno indietro, che si rassegneranno a tornare nel loro paese, eh, prima o poi faranno ingresso in Unione Europea. E quindi la riflessione che, 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 che inevitabilmente diciamo, faccio eh, riguarda appunto la nostra sicurezza, anche volendola affrontare eh, dal lato più muscolare, no? eh, uh -huh. come, come alcuni fanno, ma 
siamo sicuri di costruire una società eh, più sicura appunto respingendo questi ragazzini, questi bambini che per anni e anni si trovano in quelle condizioni e che prima o poi inevitabilmente entreranno nell'Unione Europea? Ecco, io non credo che, che stiamo costruendo una società più sicura né per loro né pure per noi, ma una società appunto con più divisioni, con, con più fratture. Ecco. Secondo te come si lega questo discorso che stavi facendo tu adesso sulla migrazione con quella che è anche il nostro, penso all'italiano medio che ti dice ah ma come non hanno preso l'aereo per venire qui, cioè, hanno, hanno sì. cinque aeroporti, no? può darsi anche che gli italiani abbiano così paura fra virgolette delle soggettività migranti perché hanno dimenticato parte della loro storia che è quella che si lega anche ai confini naturali che tu in qualche modo ripercorri nel libro? Ma guarda, durante una presentazione del libro di qualche sera fa, eh, una persona ha detto, intervenendo, ha detto che eh, gli italiani hanno eh, rimosso questa parte della loro storia, cioè di quando erano loro a, a migrare e non solamente oltreoceano, eh, ma anche oltre il confine alpino e nel libro racconta un po' di storie assolutamente drammatiche di, di queste migrazioni eh, che hanno rimosso questa parte del, della loro storia perché in fondo se ne vergognano eh, perché erano appunto loro, eravamo noi a essere eh, migranti a cercare accoglienza al di là del confine e ci sono storie, storie che raccontano di persone assolutamente disperate che sanno benissimo a cosa vanno incontro che sanno che moriranno lungo i confini alpini appunto cercando di superare il confine con Francia e Svizzera in particolare e forse sì abbiamo fatto uno, un'operazione di rimozione eh, perché ce ne vergogniamo eh, non lo so però, però può essere insomma che sia qualcosa che, che vogliamo nascondere no, della nostra identità quando anche noi eh, in condizioni assolutamente precarie perché avevamo poche alternative perché il nostro paese in alcuni casi, pensiamo appunto al, alle persone costrette a scappare per, per ragioni politiche o religiose, eh, quando eravamo noi appunto a scappare perché il nostro paese non poteva offrirci in alcun modo un, uh, un futuro, ma neppure un presente sicuro. E tra l'altro tutto ciò si ricollega anche con, con quanto succede ora, con i tantissimi italiani che davvero in proporzioni enormi no? rispetto anche a quelli che arrivano qui, eh, cercano un futuro da, in altri paesi tu parli di storie di montagna come, come dicevo poco fa una montagna antica che è stata terra di passaggio di incontro, ci puoi raccontare quella che per te è la storia più come dire, significativa rappresentativa del, dell'identità della, della montagna sì eh, credo che tra le, tra le tante storie che racconto una che mi sta più a cuore è quella del, dell'ospizio sottile eh, si trova è un, è un ospizio, un rifugio ma non è un rifugio di come, come quelli che, a cui siamo abituati a pensare nel senso che si trova su un colle, su un luogo eh, di passaggio eh, su colle Valdobbia che sta all'attuale confine tra il Piemonte e la Valle d'Aosta e si trova lungo uno di quei sentieri che appunto era uno degli sentieri una delle rotte storiche delle migrazioni italiane per le ragioni che dicevamo prima e già alla fine del Settecento eh, quel colle aveva visto tantissime persone morire purtroppo, si trova a 2400 metri circa e mh, di conseguenza eh, un canonico ha l'idea di eh, installare in, al colle una croce per, eh, per renderlo sicuro, per eh, scacciare le creature maligne che si pensava ai tempi abitassero eh, le, le alte terre e, mh, e costruisce una stalla, da questa stalla per appunto dare rifugio a calore ai viandanti e ai, ai migranti. Eh, da questa stalla poi nascerà appunto questo ospizio. E la cosa curiosa che è, come vi dice, è quello che vi dicevo prima, cioè che eh, non è un rifugio come lo pensiamo ora, siamo abituati a pensare a un rifugio magari arrampicato su, su una parete rocciosa, con alle spalle delle vette, con altri luoghi eh, da conquistare no, al, al giorno successivo, mentre invece a Colle Valdobbia, all'ospizio sottile, eh, si arriva, si sale e si scende banalmente, è un luogo appunto di, di passaggio che eh, ormai secoli fa, decenni fa qualcuno aveva deciso di rendere sicuro, c'era chi si, si preoccupava della, della sicurezza dei migranti e dei viandanti e quindi cercava di rendere eh, più sicura, più, più agevole la, la, la loro migrazione e anche questo penso che ci interroghi molto su, su quanto succede ora. Un'altra cosa curiosa legata appunto 
ai luoghi di passaggio, ai colli, ai passi, ai valichi, è che l'uomo ha, ha da sempre cercato di identificare prima questi che le vette, cioè sono stati sì. dati prima mm. i nomi e individuati sulle carte i luoghi di passaggio che le vette, per una ragione molto semplice, perché l'uomo interessava e eh, cercava soprattutto di, di passare oltre, di, di di muoversi, di spostarsi, di poter commerciare, mentre invece i luoghi di divisione, luoghi che spesso erano appunto in ospitali, no? perché, eh, perché, c'erano, perché c'erano, ci sono ghiacciai, perché ci sono solamente rocce, non sono coltivabili, eh, sono diventati di interesse dell'uomo solamente con l'avvento dell'alpinismo, ma prima gli interessava poco o nulla di, eh, di questi luoghi, interessavano molto di più i luoghi di passaggio, i luoghi di incontro. Tu ad un certo punto in un, parag- in un capitolo acqua dici che l'acqua cambia i confini e forse in questo ha anche molto che si lega molto ad uno dei temi che affrontiamo spesso ad adattamenti ovvero il cambiamento climatico e come sta modificando i territori così come di conseguenza modifica anche i confini ecco in questo senso secondo te per quello che hai potuto vedere nella tua esperienza nei tuoi, nei tuoi viaggi, nei tuoi cammini anche nelle Alpi, come si sta percependo? Ma si percepisce molto, molto bene, diciamo, chi, eh, chi frequenta un po' i ghiacciai eh, o ma, e magari ci va assieme a persone che li frequentano ancora più tempo eh, si sente raccontare, ah ma la fronte del ghiacciaio solamente l'anno scorso, a me è capitato quest'anno, eh, ma la fronte del ghiacciaio solamente l'anno scorso era a 50 metri più avanti no? e adesso si è si è ritirata di 50 metri nel giro di un anno. Eh, ci sono dei cambiamenti che sono visibili addirittura appunto all'occhio umano, no? Re, avvengono su una scala che è quella della, del, della vita della Terra, ma che sono visibili addirittura all'occhio umano, proprio perché procedono a una velocità eh, che è incredibile sotto certi punti di vista. E, e questo tocca anche i confini, nel senso che eh, lo scioglimento delle nevi perenni, delle nevi in alta quota, eh, modifica la cosiddetta linea del displuvio, quella che dovrebbe, ma sappiamo che anche questa è una convenzione, quella che dovrebbe dividere appunto un paese eh, dall'altro. E, la, e, e, come dire, questo è un fenomeno, di questo fenomeno ce ne si è accorti eh, qualche tempo fa, nel senso che eh, l'Italia tra il 2008 e il 2009 in particolare negozia delle convenzioni con, con la Francia e con la Svizzera per definire il cosiddetto confine mobile, che è appunto il confine che in alta quota eh, si muove, si sposta in base alle trasformazioni del, del terreno dovute ai cambiamenti climatici. E la cosa curiosa è che appunto, c'è stato un, un periodo in cui il nostro governo si faceva carico di, come dire, aveva ben presente qual era eh, la questione in ballo, ma è molto curioso pensare che invece di preoccuparsi tantissimo no, per, per l'emergenza climatica e per lo scioglimento dei ghiacciai c'era invece questa preoccupazione dettata dal determinare con precisione il quale confine. fosse il confine e per questo ci attiviamo, scriviamo delle convenzioni, le ratifichiamo in Parlamento e parliamo appunto di confine mobile, non è che ne parlano appunto i pericolosi no borders, ma sono cose scritte nelle eh, nostre leggi, sono cose che ha negoziato il nostro governo e ha ratificato il nostro Parlamento. Grazie mille a Stefano Catone, l'autore del volume Camminare edito da People lungo i confini e oltre. Lui è uno studioso di migrazioni, appassionato, camminatore e anche insomma, ha lavorato come addetto comunicazione. Parlamento europeo, Radio 24, Left.